mga kababayan, isa pang report ang uh, yahati sa atin ni uh, Chris Lucas. Mamamayan at civil society dapat na makilahok sa pamahalaan. Chris, good afternoon. Please come in. Dapat isulong ang karapatan ng mga mamamayan na makilahok sa pamahalaan sa pamamagitan ng civil society at pag-participate sa sangguniang bayan. Ito ang pahayag ni dating Undersecretary Ernesto Erni Abella ng tanungin kung ano ang magagawa ng mga ordinaryong mamamayan upang pigilin na madamay ang ating bansa sa napipintong dignamaan ng US at China kung saan ay tiyang nakasangkot ang Pilipinas dahil na rin sa epekto ng Enhanced Defense Cooperating Agreement o EDCA sa pagitan ng ating bansa at ng bansang Estados Unidos. We are, actually, I don't consider it a prisoner of geography. We are in a geographical sweet spot. We can play it to our advantage. We can use that and we can prevail and we can thrive and we can flourish if we say I'm doing it for the Philippines and I am a Filipino and I will do that. Yes. Now we need our leaders now, our legislative to do that, our executive to do that, and, and besides all the civil society, plenty of money, pressure your congressmen, yes. go to the Pasagunian Bayan, you know, go to local, may plenty Somali civil society, do a level na yan eh, meron 25% of plenty Somali sa mga local government. Ang focus ko, kung man lang may nakikinig dyan sa labas at man lang lumiyam ang puso, ay man lang pumunta kayo doon sa ating mga, mga local governments at doon mga langtakan kayo pagtulangan natin na mahalin natin ang Pilipinas. Salamat po. Matatandaan na sa ilalim ng administrasyon ng namayapang Pangulong Binigno Noy Noy Aquino, mayroong limang base militar ang US sa loob ng ating bansa. At kahit na ay pinangako naman ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya papayagang makialam ang U.S. sa sigalot ng Pilipinas at China, inaprobahan ng kanyang administrasyon ang karagdagang apat pang base militar ng U.S. Sabi naman ni Sastrigan Dosasot, isang tanyag na foreign policy analyst, sinusuportahan niya o sinuportahan niya si PBBM dahil sa matapang na foreign policy nito, subalit laking gulat niya nang biglang kumambi ang Pangulo at pahintulutan ang apat pang base militar ng U.S. dito sa atin. The primary reason why I supported President Marcus Jr. is his foreign policy. However, I do not support the recent foreign policy maneuver of President Marcus Jr. This is a complete reversal of what he promised during the 2022 presidential one-on-one -on -one interview with Boy Abunda on January 25, 2022. Sa uli, sinabi ni Sasot, tayo mga Pilipino ay hindi dapat mamili sa pagitan ng US at China bagkos dapat ani ay piliin natin ang pagiging Pilipino. Mula rito sa Quezon City, ako si Chris Lucas naguulat para sa DZRJ 18AM ang Radyo Bandido TV. Maraming maraming salamat, DZRJ Field Reporter, Chris Lucas, mga kababayan.